toutes et à tous. Révolution de la modernité, le premier avion de la nouvelle compagnie aérienne est arrivé ce jeudi à Kinshasa. L'avion de type Airbus A320 est acheté sur fonds propres du gouvernement et les statuts de cette compagnie ont été signés vendredi 15 août 2014 à Kinshasa par les différents actionnaires, notamment le GFREM, l'INSS et la RVA. Son capital est estimé à plus de 25 millions de dollars et l'expertise sera confiée à Air France Consulting Congo Air qui disposera d'une flotte d'une dizaine d'avions remplace la compagnie aérienne congolaise LAC qui est tombée en faillite depuis une dizaine d'années. Patrice Emery Lumumba a été accueilli par le Premier ministre accompagné du ministre de Transport, du DG des Congo Airways, des députés et sénateurs. On écoute le Premier ministre. Il s'agit là d'un appareil de nouvelle génération, un appareil moderne avec des conditions de sécurité maximum. C'est ce que le président de la République avait dit, la révolution de la modernité, nous la vivons dans les actes. Vous savez, Air Zahir est décédé. Congo Airways vient renaître sur les cendres de Air Zahir. C'est un message fort. Cela veut dire hein, tout simplement, en deux mots, que la RDC est partie. Et pour des bons. Le président de la République est très attaché à la patrie. Il est très attaché à la nation. Il est très attaché à l'unité nationale. Et là, nous avons un symbole vivant du patriotisme, un symbole vivant du nationalisme. Lorsque le président de la République choisit les noms de Patrice et Mary Lumumba, c'est un message fort qu'il envoie à tous les Congolais un peu plus de 75 millions d'habitants, pour dire que nous sommes unis, nous sommes seuls, et que les combats, nous pouvons les gagner tout en étant unis. Et comme annoncé au sommaire, nous recevons sur ce plateau le coordonnateur de visibilité de la révolution de la modernité, Jean-Marie Kassamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Oui, le premier léopard volant de la RDC a posé ses trains sur la piste de l'aéroport international d'Engili. Plusieurs années après le décès des Air Zahir, euh, quelle est la véritable symbolique euh, de ces gestes Mais La symbolique, c'est d'abord moi-même qui suis aux couleurs de la RDC, vous voyez. Euh, nous sommes fiers, nous Congolais, aujourd'hui, de par le monde, en voyant cet avion atterrir à Kinshasa aux couleurs de la RDC. Oui. Avion des dernières générations, Airbus, avec 200 passagers, moins de 7 ans. C'est vous dire que même... Barack Obama, même François Hollande, même le pape vole dans des avions plus vieux que le nôtre. Ça veut dire quoi Nous sommes aujourd'hui, sur fonds propres du gouvernement, en train d'acheter de, des avions cash. 25 millions, c'est lui qui est atterré aujourd'hui. 25 millions, c'est lui qui va arriver dans quelques jours. D'ici le mois de février de l'année prochaine, 10 avions. Donc c'est pour vous dire que nous sommes très contents. Pourquoi Parce que comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure, la révolution de la modernité est en train aujourd'hui de boucler la boucle. Autrement dit, après Kokolo, Kungu et les autres pour mm -hmm. la mer, après les aéroports Kinshasa, Loano, Doma, dans quelques jours donc, nous allons faire l'inauguration de l'aéroport de Goma. Euh, après, naturellement, les ponts, Loalaba, mm -hmm. ouais. enfin, je peux vous en citer beaucoup, Joseph Kabila est en train de montrer aux Congolais que notre pays est aujourd'hui capable capable de se moderniser, capable de, de, de financer ses propres investissements. Aujourd'hui, c'est un geste pour décomplexer les Congolais. Vous savez, c'était une honte d'arriver sur des aéroports à travers le monde. Il n'y avait pas d'appareil congolais. On, on, ici, à Kinshasa, il y avait un monopole des compagnies privées qui faisaient chanter les Congolais. Aujourd'hui, ces appareils modernes vont pouvoir désenclaver le pays immense que nous avons. Et c'est une très bonne chose. Désenclaver, êtes-vous sûr Parce que le Congo est grand. Est-ce que le Congo Airways aura combien d'avions Mais d'abord, je vous ai dit tout à l'heure que dans deux jours, enfin, nous allons voir un deuxième avion qui va arriver, ça va faire euh, des Airbus déjà. Vous savez qu'en plus de 30 ans de vie de, de, de Air Zahir, il n'y avait qu'un seul de ces lys, hein, qui faisait parfois Kinshasa, Bruxelles, etc., mais quelques petits avions pour l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est deux, deux, deux grands avions qui arrivent. D'ici le mois de février de l'année prochaine, ce sera 10 avions. Mm -hmm. Il faut dire que le plus important, c'est quoi Il faut commencer à doter votre compagnie des équipements modernes. 
aéroport moderne, équipement moderne, personnel avec un nouvel état d'esprit, surtout avec une productivité. Donc, euh, le nombre d'appareils, ce n'est pas ça qui sera le plus difficile. Le plus difficile, c'est la productivité, la présence sur le terrain. On a désenclavé un peu, je dirais, notre pays parce que, euh, vous savez, on était souvent sur la, la liste noire. Oui, Aujourd'hui, oui. la liste est en train d'être effacée au fur et à mesure et le Congo est en train de normaliser sa position. Oui, et pourquoi tant de publicités On pouvait attendre <rire> le vol inaugural et... Mais madame, oui. il, il faut le dire aux Congolais, parce que beaucoup de gens doutent, beaucoup de gens mettent en question la révolution de la modernité. Joseph Kabila sait qu'il fait... C'est ça justement le développement, c'est ça les sociales, c'est ça s'occuper de ses propres compatriotes. Pourquoi tant de publicités Non, nous rappelons à ceux qui doutent encore de la volonté, de la conviction et surtout de, de la détermination de Joseph Kabila à développer ce pays que chaque fois quand on pose un acte, on le dit, on le rappelle et c'est très important. Merci Jean-Marie Kassamba pour toutes ces précisions. Moi qui Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité. Et clôture ce jeudi à Kinshasa de la 12e session du comité exécutif du forum parlementaire de la CRGL, présidé par Léon Kengo Adondo, président du Sénat. Cette réunion de deux jours s'épanche sur les questions politiques sécuritaire et humanitaire dans les États membres de la région, notamment sur la crise au Burundi, au Soudan du Sud, en République centrafricaine et l'Est de la RDC. Revenons sur l'ouverture des assises au Palais du Peuple. Le rendez-vous de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a été respecté par les parlementaires de la CIRGEL dans le but de prendre part à l'adoption de l'ordre du jour de la plénière de la CIRGEL prévue pour le mois de décembre prochain. Ce mercredi, la cérémonie d'ouverture de la douzième session du comité du forum de parlementaires de la CIRGEL a été effectuée dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. Le Parlement de la République démocratique du Congo est heureux d'accueillir toutes les délégations venues des parlements membres. À l'occasion, le comité exécutif examinera quelques questions liées à la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans certains pays membres du Forum, la République du Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et la République du Soudan du Sud. Le secrétaire exécutif de la CIRGEL promet la mise en place des cadres des vents favorisés, la libre circulation des populations dans les pays de la CIRGEL. On a fait euh, des progrès, on a sur le terrain des mécanismes militaires qui intègrent tous les experts militaires de nos pays membres, comme à Goma, euh, les mécanismes conjoints de vérification élargie, qui a évité beaucoup de tensions et de conflits. Euh, je regrette un peu... Euh, Parfois, ces actions meurtrières au niveau de Béni, euh, nous assistons progressivement à la fin des groupes armés de forces négatives. L'organisation de ces assises vise la résolution des problématiques de la sous-région du Grand Lac. Déjà, les avancées sont enregistrées. Et si c'est la possibilité vraiment de renforcer les, les institutions démocratiques et tout ça, ça c'est très important et ça je trouve à ce niveau-là il y a des progrès. Ouvert par Léon Kengo Adondo, la clôture de la douzième session du comité du forum de parlementaires de la CIRGL interviendra ce jeudi après l'adoption du communiqué final. Fonctionnaires de l'État de la ville de Kinshasa percevront leur salaire avant le 31 juillet. Le président du comité de suivi de la paye des fonctionnaires, Jean-Louis Kayembe, l'a affirmé hier mercredi à Radio Okapi. Selon lui, le retard de la paye est dû notamment aux travaux des migrations informatiques qui permettra dans un avenir proche une gestion fluide et rapide des données patinkéré. D'après le président du comité de suivi de la paye des fonctionnaires, le gouvernement devrait assainir son fichier et opérer un passage vers un autre système informatique, l'ancien étant jugé défaillant. Cette migration permettra une gestion fluide et rapide des données. Un autre problème qui a retardé l'opération de la paye, c'est la transmission des listings. Tout compte fait, les banques ont déjà à leur disposition les fonds depuis le 18, mais ce qui ne leur a pas permis de payer, c'est le manque de listing en dur qui, malheureusement, continue encore à être transféré dans les banques, a affirmé Jean-Louis Kayembe sur la radio onusienne. L'opération de la paye des fonctionnaires débute le 15 de chaque mois. Pour ce mois de juillet, il a été repoussé au 20. Mais jusqu'au 28, les fonctionnaires de beaucoup de départements 
n'avait pas encore été rémunéré. À ce jour, le président du comité de suivi de la paye des fonctionnaires a indiqué que les services tels que les forces armées de la RDC, la police nationale congolaise ainsi que les enseignants sont déjà payés. Toutefois, tout le monde ne pouvait pas être payé le 20. L'opération est en cours et plus de 80% des listings ont déjà été transférés. Et puis, en séjour depuis dimanche au Congo central, les membres de la Commission nationale de droits de l'homme ont clôturé ce jeudi leur atelier basé sur les notions des bases de droits de l'homme. Une notion qui révèle une importance capitale pour le membre de la CNDH appelé à maîtriser les contenus et contours des domaines spécifiques qui constitueront les questions de droits de l'homme à traiter au quotidien. Et justement, nous sommes en ligne avec Mwamba Chikonke, président de cette structure. Alors, comment s'est déroulé l'entreprise ensemble des travaux non, Les travaux sont déroulés très bien dans un climat en plein de cordialité et puis euh, d'entente, de respect mutuel. Nous avons connu plusieurs intervenants, des professeurs d'université, des experts dans les domaines des droits de l'homme. Tandis que autour de ces cinq jours, nous avons connu beaucoup de thèmes. Le thème est entré au droit civil et politique, droit économique, socio culturel, droit collectif, droit spécifique de la femme, droit des personnes avec handicap et des personnes vulnérables. Et qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre de ces assises Le peuple congolais peut espérer de nous la réalisation de nos missions. Comme vous le savez, nous avons double mission promouvoir les droits de l'homme et protéger les droits de l'homme. Donc, avant de réaliser ces deux missions nous assignées par la loi congolaise, nous avons l'obligation de nous préparer en conséquence. Ce qui fait d'ailleurs l'objet de cet atelier pour que, sur le terrain, qu'on soit déjà averti avec des notions par rapport à la promotion et savoir comment euh, élaborer les rapports sincères en rapport avec les enquêtes, et avec, euh, connaître aussi les techniques de monitoring. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons apprises, sans oublier les techniques de planification. Comme vous le savez, on ne peut pas travailler dans un désordre. Il faut planifier nos activités, savoir à court terme nous commençons avec quoi, à moyen et à long terme. Mwamba Chikonke, merci. Je rappelle que vous êtes président de la Commission nationale de droits de l'homme. Dans l'actualité également, la nouvelle assemblée provinciale de la nouvelle province du Kassai oriental a ouvert sa session extraordinaire ce jeudi 30 juillet sous la présidence de Nestor Kabea Moulonza, chef des divisions. Au cours de cette plénière de 15 minutes, le bureau provisoire a été installé. Doyen, les députés Célestin Kabongo va en assurer la présidence et il sera assisté de deux plus jeunes députés et Crispin Tchiboumkoufou a été sur place. La nouvelle assemblée provinciale de la nouvelle province des Cassé orientales constituée de 24 députés provinciaux uniquement a ouvert euh, les portes de la session extraordinaire ce jeudi 30 juillet 2015. Une plénière de plus ou moins 15 minutes dirigée par euh, M. Nestor Kabeya, le chef de division unique en tant que haut fonctionnaire en province. Au cours de cette plénière, le bureau provisoire a été installé. Ce bureau sera dirigé par M. Célestin Kabongo, les doyens d'âge, assisté de deux députés provinciaux, notamment l'honorable Joseph Désiré Nileka et l'honorable David Ntendaï. Au cours de cette session extraordinaire, il sera aussi question d'installer les bureaux définitifs de la nouvelle assemblée provinciale, de la nouvelle province du Cassé oriental, qui procédera aussi à l'élection du nouveau gouverneur d'ici les 31 août en cours. Le chef de division unique, M. Nestor Kabeya, a remercié et rendu hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, qui a tenu à respecter la loi en appliquant les découpages territoriales et les démembrements des différentes provinces concernées à travers l'ensemble de la République démocratique du Congo. Prenant la parole au perchoir, les nouveaux présidents de l'Assemblée provinciale, les nouveaux présidents provisoires, pour bien dire, a invité tous les députés à un travail assidu pendant ces 30 jours de travaux intenses. Mboujimaï, Chris Tibin Tchibinkoufoua, c'est les 50. 
La révolution de la modernité, on en parle encore dans ces journaux. C'est pour bientôt le début des travaux de réhabilitation des routes Beni Kassindi et Beni Boutembo dans la province du Nord Kivu. La société chinoise Grec7 qui va exécuter ces travaux est présente à Beni. Son directeur général sollicite des autorités locales, du personnel, des engins et des chantiers de l'entreprise qui va aussi utiliser la main d'œuvre locale, Martial Bendé.